我们刚才去五龙看了一个天坑，里面还住了五户人家，他们传承了几百年。其实，在重庆这一块，特别是五龙，有好多天坑。我们现在来到这里叫做天生山桥，站的这个位置离下面谷底大概垂直高度是几百米，并且在这个天坑里面呢有一栋房子，据说是价值二十个亿，不可想象吧。现在去景区，今天人可真多。由于这边海拔相对来说比较高，前两天下了一场大雪，现在正在融雪。今天也不是周末，怎么这么多人呢？在这个地方就能够看到一个巨大无比的天坑，也可以称之为峡谷，估计有四五百米高啊。天生山桥是典型的喀斯特地貌景观，它具有雄。其险、秀、幽、绝等特点，雄是雄伟、奇特，这里也非常险峻，被各类探险专家和地质学家称赞为地球遗产、世界奇观。为什么会叫天生山桥？是因为这里被大自然形成了三座规模宏大、气势磅礴的天生石桥，从桥顶到下面有几百米的距离。天生山桥应该算是重庆比较具有代表性的一个景点。它是套票九十五，门票、观光车还有电梯，总共是九十五。从游客中心到景区这里大概坐车要六七分钟。电梯的话是由于我们现在站在这个位置离天坑底部高度很高，所以就坐电梯方便一点。其实我们经常去有些地方看景点的话，都会这样说，特别是当地人有这样的说法，我们当地人都不去的。只有外地的游客才会去，但是我呢是比较喜欢走天坑这些地方。你像重庆也好，贵州、四川、云南也好，只要有天坑的地方，我都会去看一看。电梯就在那里，天坑被这些树枝挡住了一部分呢。坐电梯的话，现在要去排队。今天游客比较多，不知道是什么原因，也不是什么节假日啊，搞不懂。在这边也能看到绝壁啊。那里还有一些山洞，经常说那些有人隐居，不知道会不会去那些地方啊。进来了，这里总共是两部电梯，电梯的总高度是八十米，行程六十六点八米。在电梯上刚好可以看到右边有一个天生桥，这就是里面的第一座，它的垂直高度有好几百米。今天人是真多啊，这里还有好多这种滑杆，这个。是到哪个位置？呃，也可以到做全程，也可以做到全程是吧？啊啊！全程四百，半程两百。要多久啊？全全程两个小时。哦，搞坑底就是一半是吧？啊啊！坐的人多不多现在？反正还也有一些。这个电梯的垂直高度是大概修了八十米，因为没法修到那个天坑的底部去嘛。但是也是很刺激。电梯对面就是第一个天生桥。下面是天坑，上面呢还是可以行走的，从而呢叫做天生桥。在贵州看到很多，我们等一下再从这里走下去，在这个最下面呢就有一座房屋。现在隐隐约约能看到一点点，刚才看到那种轿子吧，在很多景区都有，我在武当山也看过。这里呢算是。费用没那么高，因为可能没有武当山那么陡峭。我上次在武当山看到好像要八百多。现在这个坐的人多不多啊？我们走了一部分，刚刚是在那里。我们这些样看一下那个电梯的全貌。它这一块是不走回头路的，从这个顶部到下面，一直往前走两公里有个出口，然后再坐大巴回去。在这个地方打卡拍照的人特别多。我们之前也说了，这个天坑形成是要有几个条件的。这些在数亿年前都是大海，后来海水退去之后，加上一些地壳运动，然后呢，地下暗河的水流进行涌动，自然就形成了一个天坑。所以说，大自然还是非常神奇的。而且你看到没有，是一个几字形一样的，很平滑呀，跟我们平时看到天生桥不一样。在这个墙壁上面还有很多洞穴，这个就我们经常说的看《鬼吹灯》或者《盗墓笔记》这些影视剧啊，晚上的话有东西出来，是不是有点吓人？
这就是我们今天看的天生山桥的第一座桥，叫做天龙桥，也名头道桥，是天生山桥中跨度最大的一座桥。从眼前的画面可以看到，高大厚重，气势蓬勃，以雄壮称奇。它在桥后、桥宽两个方面居世界天生桥的第二位。第一也是在这个里面，这座桥是一座双拱桥，由一个桥墩、两个桥孔组成。等一下呢，我们到下面就能够清晰的看到，两个桥孔有点像那种交叉形状一样。我们仔细看看桥的上面，它是四四方方，非常平整，宛如人造。实际上呢，就是大自然的鬼斧神工，有流水冲刷天然形成。整个桥总高度是达到两百三十五米，桥厚一百五十米，平均的拱高九十六米。跨度达到七十五米。我们刚刚说上面有很多洞穴，有点像影视剧中一样。我刚才听到有人在讲解，我自己也查了一下，它里面呢是连通的，就是相当于有迷宫一样。总的里面长度大概是四百米，很神奇吧？那你看旁边还有一些小路的痕迹，估计就是进入这些洞穴。在这个四百米的洞中，形成了洞中有洞、洞中相连的奇特洞穴，真是震撼呐、啊！太大了，这跟贵州那些天生桥区别很大呀。下面这栋建筑就是我们今天来参观最重要的地方。大家看起来，这是一个四合院，有一部非常著名的电影就是在这里取景的。当时好像是一个太医住在这里，晚上的话，很多黑衣人来到这个地方。尽管说是电影的取景地。实际上，这栋四合院建筑在唐朝就有了，它的名字叫做天福观御，始建于唐武德二年，就是公元六百一十九年，相当于是李世民的父亲那个时候建立的。在历史上，这个地方曾是古代福州和黔州两地作为官方信息传递的重要驿站。说的通俗一点，它最早是镖局，后面变成了邮局。可以这样说，这个驿站以及旁边这条道路。在古代是非常繁忙的，相当于是一条官道和商贸之道。当时是非常繁忙的，修建这样一个驿站，当时的目的就是给过往的那些信差提供一个休息的场所，同时给过往的商人提供一个保护的地方。这个建筑是二零零五年按照历史的本来样子复建的，如今听说价值二十个亿。我们现在准备下去看看。这条道路在封建社会每天是非常繁忙的，有人员通行、马车通行，还有那信差通行。天福观御它是木质结构、古典风格，小青瓦屋顶，赤脚飞檐，有两个四合院连成矩形方阵，里面大概是二十一个房间，有。正殿还有厢房，正殿是官员办公以及接待宾客的地方，厢房呢就是客人以及卫士的住房。这个驿站是严格按照汉唐时期驿站风格重新仿建，这里用的青砖灰瓦，当时也是专门到外省定做运过来的。这个房屋还是很精美的，不过大家认为价值二十个亿有没有呢？我们看到第一个天生桥，天龙桥其实很奇特的，大家看到没有？尽管说是一个桥，但是呢，它这里却有两个桥面，一、二，所以它桥墩也比较多，很奇特吧？这就是一桥两孔。我们平时看很多桥，两个、三个都有可能，但是天生的桥有两个桥孔的话，就少之又少了。然后再看一下这个天坑的顶部一个口子，如果有航拍就完美了。这里也是叫做天龙天坑，是一个实质性的天坑，属于塌陷型天坑。这些塌陷物不但被水、龙石和搬运，直接整个地下空间露出地面，就形成了天坑。就刚才我们说的差不多，地下运动加上地下水使劲的冲刷，变成了天坑。这是第二座天生桥，叫做青龙桥，也是世界上目前已经发现最高的天生桥，桥面高度两百八十一米。这是有人做了，然后他们空着回来的。天山山桥我们就差不多看完了，不知道这个地方以前有没有人居住。现在我们出去乘坐大巴。谢谢大家的观看，我们下个视频再见。